jibu kwa wanaojiuliza kwa nini siolewi <laughs> siku ya swali ya sema doctor naitwa Lilian umri wangu miaka 29 doctor naomba unisaidie kila ninapoanza mahusiano na dumu naye miaka miwili au mitatu ananiacha alafu anaenda kuoa mwanamke mwingine alafu mwanaume huyo huyo aliyeisha oa mwanamke mwingine na ameniacha mimi ananirudia na kutaka mimi niwe kimada wake dokta inaniuma sana najiuliza hivi kwa nini siolewi lakini bado ananitaka ambao nisikilize <laughs> ambao nisikilize sawa hii kesi inawagusa wanawake wengi sana ina wengine wanafikia kwamba kuna dada mmoja kanipigia simu kafua namba yangu nafikia mimi ni mganga wa kienyeji sawa ameachika sawa ameachika nafikia mimi ni mganga wa amepewa namba yangu si naomba uniangalizie mimi si mganga wa kienyeji sawa na utaalama kisaikolojia ya kuteka akili ya mtu lakini si mganga wa kienyeji kama nitafuta nitakupa sijui dawa na nini mwanaume akili yake ikupende hiyo dawa sina kwa hiyo usingafute kwa, kwa ukiwa na, na lengo kama hilo basi kuliza nini nimesema jibu kwa wanaojiuliza kwa nini si olewi ni hivi la kwanza ambalo unapaswa kuzingatia Mtu anapenda kukaa na kitu chenye thamani. Unasikiliza sawa? Mtu anapenda kukaa na kitu chenye thamani kubwa. Utapenda kukaa na gari nzuri, uwe na gari nzuri, uwe na simu nzuri, uwe na nyumba nzuri, watu wende kwenye shule nzuri, hayote. Watu wanapenda akili ilivyoumbwa. Ni mwanadamu inapenda kitu chenye thamani kubwa. Sasa ili uolewe lazima huyu mwanaume ambaye anataka akuoe ambaye umeanzisha naye mahusiano naye aione thamani yako ni kubwa kuliko mwanamke mwingine yoyote duniani ndio anakuoa kwa sababu anapokuoa amekuwa ameacha wanawake wengine wote kwa lazima aione thamani yako sawa sasa anakwenda anamuoa yule mwanamke mwingine alafu anarudi kwako maana una vitu vizuri lakini havitoshi kwa wewe kuambiwa uwe mke. Naomba nisikilize. Sawa. So, una vitu vizuri kwa sababu wamerudi, wameenda wamerudi. Maana una kitu kizuri. Lakini wanaona kwamba hautoshi kuwa mwanamke. Naomba nisikilize. Sawa. So, kwa kwanza. Jitahidi sana sana. Mwanaume unayekuwa naye kwenye mahusiano usimuogope kwamba atakuacha. Sawa. <laughs> Unapoanzisha mahusiano katika hofu sijui nikaachwa, tambua utaachwa. Na kama sio kama utaachwa basi utateswa kusikilize kamwe usimuogope mwanaume na usiogope kuachwa sawa so, mwanaume anapenda challenges changamoto sawa so, changamoto usimuogope mpenda so, no, unapompa changamoto ndio unavyomfundisha jinsi gani ya yeye kuishi na wewe sawa so, ndio unampa changamoto unamfundisha jinsi gani ya yeye kuishi na wewe kwa hiyo lazima kuwe na uwazi na kweli lazima nipe kosi yako kama utaki kupokuwa simu yako kaa pembeni simple sitaki kuchanganya na mwanamke mwingine kwa hiyo useme oh simu ni yako oh jinga upumbavu lazima kwa sababu huyu ni mwanadamu anaweza kukusaliti na ndio maana amekusaliti kwa sababu gani wakati anaendelea na wewe huku tayari ameshaanzisha mahusiano mengine unakuja kusikia tu ameoa sababu wale yuko na wewe lakini ana mtu mwingine ambaye anasema yule ndio atakaye moa huyu namtumia unaweza kuona kwa hiyo itahidi kuwa mkali uonyeshe kujali kama utaachwa sawa ujali sasa shida kubwa oh nitaachwa nitazeeka na unaezeeka sasa biblia inasema kwamba itakuwa sawa sawa na imani yako biblia inazungumza kwenye kitabu cha waraka wa kwanza yohana 4:18 kwenye hofu hakuna mapenzi ya kweli biblia waraka wa kwanza yohana sura ya 4 mstari wa 18 kaangalie kwa hiyo uwezi ukajenga mapenzi imara kwenye msingi wa hofu hilo la kwanza la pili jitahidi kutumia akili yako. Sawa eh? So, wanaume ni vile analytical. Yaani wana wana wana, wana, wana mambo kwa ndani sasa kuliko wanawake. Wanawake ni vile emotional. Sawa? <laughs> wanawake ni vile emotional. Yaani wanafuata tu hisia sana. Wanapenda kuongea ongea, wanapenda taarabu na ombea ombea na nani nani. Lakini wanaume wako straight. Akili yao wanaume ni tofauti na akili ya wanawake. Kwa hiyo basi jitahidi kutumia akili yako unapoongea na mwanaume, angalie unaongea maneno gani kwa sababu gani mwanaume anaweza kuwa tafsiri ambayo wewe huna ninyi wanawake mna uwezo mkubwa wa kuongea kuliko wanaume sawa uwezo yani ndivyo mlivyoumbwa yani mwanamke anaweza anaweza mkubwa wa kuongea kuliko mwanaume na sio peke yake tafiti inaonyesha kwamba 
wanawake ni wepesi kujifunza lugha mpya kuliko wanaume. Ndio ufa kiingereza sio kifaransa sio nini ni wepesi kuliko wanaume. Kwa hiyo ni wanao wanawake ni ongeaji sana. Lakini sasa katika ongeaji wako kwa makini. Jinsi gani unaongea na mwanaume? Kuna vitu tutaongea mwanaume atatoa tafsiri tofauti kabisa. Kwa hiyo kwa makini usisema sasa ni ongeaji a a anza kujipima maongezi yako. Ndio maana nimeleta mada leo unasema kwamba Uh, usipo jipi uh, usipo, uh, usipo uh, jihoji mwenyewe utalia sana hiyo ndio mada ambayo nilikuwa nayo leo kwa hiyo ndio mbona msingi hilo la tatu epuka kumwegemea mwanaume kupita kiasi kuna wanawake ambao hata kama ana kazi kila kitu mwanaume anaomba pesa kila kitu inaboa anaomba pesa kila kitu inaomba kila kitu wewe mara nyingine ujinyime jizuie sio kila kitu mwanaume akufanyie kitu kile fanya. Unajua kuna shida ni kwamba utakuwa unapimwa lakini hujua unapimwa katika maeneo gani. Hilo lingine katika, katika matumizi ni kweli ndio wanawake wameumbwa kumtegemea mwanaume ni kweli sikatai hilo lakini kuna wengine wamepitiliza halipendezi. Lingine kwenye tendo la ndoa naweza nikasema kwa 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 hakika kabisa asilimia zaidi ya 85 ya wanawake hawajui mapenzi ya kitandani. Nazungumza sawa kama wanaume asilimia zaidi ya 85 ya wanawake hawajui mapenzi ya kitandani. Katika tafiti ya mada mbali mbali ambazo tunataka kwenye YouTube nimekutana na mama mmoja yeye ni msagaji, anafanya mapenzi na wanawake wenzie. Sawa, wanaofanya mapenzi wanawake kwa wanawake, sawa? Na huyo huyo dada akasema kweli kabisa, wanawake wengi wanapenda kufanyiwa, wao hawapendi kufanyia wengine. Sawa? Na yani hawapendi kufanya mtu kufanyia mtu, wanapenda kufanyiwa. Hilo limewaponza wanawake wengi bila kujua. Wanawake wengi wanasalitiwa kutokana na eneo hilo hilo wanapima utamu unao uweza kumtengenezea mwanaume wakati tendo la ndoa. Mnajua kabisa wanawake kwamba sisi wanaume tunapenda sana tendo la ndoa lakini hamfanyi bidii ya kutosha. Labda nikusomee message moja kwa dada mmoja ambaye amenitumia ajue maswali haya ya tendo la ndoa nitafute message yake haraka haraka. Asema mume wangu ananiona mimi kama mpya. Unaje nitafute haraka haraka hapa simu yangu ninayo hapa ngoja nitafute haraka haraka nikusomee. Asema mume wangu ananiona kama mpya hapo nilikuwa nimeipa nime, nime, jina mpya hiyo message ngoja nitafute haraka haraka okay dai kombat dogo lakini ipenda penda nikusomee ili uweze kuona uh, mambo gani ambayo kwa sababu napasa uya, uyaangalie uh, ili uweze kuwa mpenzi bora kwa mwanamke uliye naye mwanaume uliye naye maana wanawake wengi wamebweteka wanafikiria mambo yako sawa ulimwengu huu sasa hivi umebadilika mno ni la msingi sana uweze kujiongeza na kufanya mambo ambayo yatasababisha mwanamke ama mwanaume aione hii hapa message nimeiona sikiliza nasema hivi njia kusomea message hii nasema hivi eh okay uh, message yake ya kwanza nasema hivi habari za kazi doctor mimi ni yule dada ulinitumia majarida ya kumwandaa mwanamke na zile video clip na shukuru sana kwa ushauri wako na mafundisho yako mume wangu ameanza kujirekebisha na amekuwa mtu mpya kabisa nikamwambia hongera sana dadala Mungu akubariki akasema asante sana nashindwa hata kusema yani sijui ni kulipe nini daktar na kuombea baraka na maisha marefu nikamuuliza uko wapi akasema niko kazini aha okay sawa ngoja ngoja kusoma message kuna message nyingine ya pili ambayo imetoka kwa imetoka kwa dada vile vile ngoja kusoma message hii hapa sikiliza anasema ile sikiliza dada anasema message yake sasa habari daktar wa mapenzi pole kwa majukumu naomba kukili wazi kwamba mafundisho yako hakika ni ya aina ya kipekee kabisa mimi ni mdau mzuri wa vipindi vyako Radio Africa na mpaka kwenye YouTube pointi ni kwamba nina mpenzi huu ni mwaka wa tano nipo naye lakini sasa hivi toka nimeanza kufuatilia anasema anafaidi mapenzi kuliko siku za nyuma kiukweli hata mimi nimeona kwani wakati fulani ana pomaliza kumwaga mbegu zake anamaga kwa mshindo mpaka anatoa miguno ambayo sijawahi kuisikia hapo nyuma pia anaweza unganisha mshindo ndani kwa ndani mpaka mara mbili hilo ni geni kwangu na kwake pia kisa ninamfanyia mambo yale ambayo umenitumia kwenye video na majarida yale ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata anaweza kuona kwa hali mambo ambayo yanawezekana kabisa ni mambo ambayo yanawezekana kabisa. Kwa hiyo jitume katika maeneo hayo ili mwanaume ayone thamani yako kwa upya.